¿Qué hay? Soy Bronxio de Aprende Scratching y aunque este canal está dedicado para enseñar Scratching, vale para cualquier músico aprendiz o curioso, porque voy a hablar de un concepto musical general. ¿Qué es el swing? Hay varias definiciones para esta palabra, pero yo me referiré al tipo de ritmo. Es una forma de tocar o ejecutar secuencias musicales. Por ejemplo, una batería con beatbox podría ser así. Y si le aplicas swing, es la misma secuencia, el mismo orden de elementos, pero ejecutada de forma distinta. Y aunque pueda dar la sensación de velocidad distinta, los BPM se pueden mantener igual. No sé si me han salido exactamente igual, pero bueno. Es la forma de ejecutar, nada más. He puesto un ejemplo con muchos hi-hats, porque así se nota más. Pero un solo golpe puede estar en una posición un poco distinta si tiene swing o no, según cómo sea la secuencia o patrón. No me entero de nada. No pasa nada, vamos a verlo ahora mismo con secuenciadores. Visualmente. Secuenciadores de batería. Muy bien, pues en primer lugar vamos con el Hydrogen. Vale, aquí voy a decirle que quiero 90 BPM con un clic y escribo aquí, Enter. Estos números de aquí arriba indican los pulsos. Cada número es un pulso. Si quiero hacer pum, pa, pum, pa, es decir, un golpe por pulso, sería así. Y se, re, se repite en bucle. Voy a hacer el que hice con Beatbox primero sin Swing. Este es el patrón. Bueno, suena un poco fuerte el hi-hat. Bajo aquí con el mezclador. Vale. Las posiciones de aquí, pues como ves, todas son iguales. Quiero decir, todas tienen la misma distancia entre uno y otro. Sin embargo, si quito las posiciones de aquí... Y este bombo también, porque está en medio, ¿ves? Entre los dos hi-hats. Y la resolución la cambio en vez de 16. 16T. Tengo 2. Entonces pongo los hi-hats aquí y el bombo aquí, que antes estaba aquí en medio, pues ahora está aquí. Y suena así. Como ves, lo que se hace es que se pegan más al siguiente pulso. Este es un programa freeware de hace mil años, este lo usé con Windows 95, es el primer secuenciador de batería que he utilizado en mi vida. Aquí, en vez de llamarse Swing, lo llama Shuffle. Como comenté antes, un solo golpe puede determinar si una secuencia tiene swing o no. Hay un caso muy particular que se da muchísimo en el hip hop de los 90. Los productores de hip hop, es decir, los que hacen instrumentales, si metían un bombo, por ejemplo, justo antes de la tercera pulsación o del final del compás, lo metían muy junto y así le daban un toque de swing. Le salía natural porque con la velocidad típica del hip hop que había, al menos en esa época, entre los 80 y el 90 BPM, es fácil que apetezca meter un swing. En estos casos no está muy marcado, pero incluso en otros que se nota más si tiene swing o no, hay DJs y MCs que ignoran el swing y rapean o escarchean sin él. Pero para mí, opinión personal, se gana mucho si lo respetas. Así hay consonancia total en toda la obra. ¿Y cómo lo aplicas? Bueno, pues cuando ya sabes cómo es el ritmo del swing y lo detectas en el tema, te montas en el tren, como digo yo, que así los movimientos van cambiando. Y en el caso del scratching, pues con la mano en el disco es cierto que es un poco más difícil aplicarlo, sobre todo en discos de 12 pulgadas, pero con el crossfader es más fácil. Una forma sencilla de aplicarlo es con un transformer. Recuerda los hi-hats seguidos con swing. Si haces cortes seguidos, suenan igual que ellos. Y si hay menos hi-hats, da igual, es como si estuviesen. Van en el mismo sitio. Si quieres hacer un corte antes de un pulso, va más pegado con swing que sin swing. Y también ocurre al revés. Si quieres hacer dos cortes empezando en un pulso, el corte que haces después está un poquito más separado. El segundo llega un poco más lento con swing que sin swing. Más adelante haré vídeos para hacer ejercicios con swing en mi sección de Question and Answer. Muchas gracias por visualizar y hasta la vista.